Farz edin ki elinizde bir tane 600'lü ve bir tane de 400'lü zar var. Bir tane 6, bir tane 400'lü zar. Bu zarları attığınızda ikisinin de bir gelmeme olasılığı nedir? İkisi de bir gelmeyecek. Olası sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş. 600'lü zar derken zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bildiğiniz zar işte. Tavlada, monopoli gibi oyunlarda kullandığımız o tipik zarlardan. Şöyle bir çizelim. Çıkan sayı da tabii ki attığınızda en üstte kalan sayı oluyor. Ama tabii 400 zarı bilmiyor olabilirsiniz. Bu piramide benzeyen bir zar. 1, 2, 3 ve bir de altta kalan yüzle toplam 400'ü var. Bu zarda çıkan sayı ise altta kalan sayı. Evet, burada tüm olası sonuçları görüyorsunuz. 600 zarımızın üst tarafı bize bakacak şekilde çizilmiş. Üçgende ise 400 zarda gelen sayı gösterilmiş. Yani bu aslında aşağıda kalan kısım. Neyse şimdi soruyu çözelim. Bize bütün olası sonuçlar zaten verilmiş. Bize iki zarın da bir gelmediği durumlar soruldu değil mi? Tamam bakalım toplamda kaç olası sonuç var? 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kere 6. 600 düzar için 6 olası sonuç var. 400 düzar için de 4 olası sonuç var. 4 çarpı 6, yani toplam 24 sonuç var. Bize sorulan neyi de hatırlayalım. 2 zarda da 1 gelmemiş olacaktı. Bakalım hangisi buna uyuyor. Bu sıradakilerden hiçbiri olamaz. Çünkü 400 düzarda bu piramit zarımızda 1 var. Bu sıradakiler de olmaz çünkü burada da 600 zarda hep bir gelmiş. Ama diğerlerinin hepsi yani kalanların hepsi olur. Hemen sayalım. 3'e 5. 3 çarpı 5. Yani 15 olası sonuç. Olasılık olarak ifade edersek 15 bölü 24. Yani 24 de 15 de diyebiliriz. Ve bu da 5 bölü 8 olarak sadeleşir. 5 bölü 8. Buymuş.